హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో మనం గ్రీస్ తీరం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ గ్రీస్ తీరం సో ఈ తీరం అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం సో ఈ గ్రీస్ తీరం అనేది టెన్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తీరం సో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అన్నారు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ కూడా మనమే రాయాల్సి అయితే ఉంటుంది ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి లెట్ SPA closed region in XY plane enclosed by a curve C. So, S and A is a closed region. So, that closed region is where it is? XY plane is where it is. Enclosed by a curve C. So, one curve C is enclosed. That is where it is in XY plane. Okay? Let P and Q are the continuous అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ స్కేలర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ఎస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే పి అలాగే క్యూ ఈ రెండు కూడా కంటిన్యూస్ అలాగే డిఫరెన్షియబుల్ స్కేలర్ ఫంక్షన్స్ అంట సో వీటికి ఒక స్కేలర్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈ ఎక్స్ వై ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎస్ అనే ఒక క్లోజ్ రీజన్లో ఉన్నాయి సో అయితే దెన్ చూ దట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ సో క్లోజ్ ఇంటర్గ్రల్ ఆర్ కర్వ్డ్ ఇంటర్గ్రల్ P dx plus Q dy is equals to surface integral dou Q by dou x minus dou P by dou y into dx dy. So, this is proof of the condition. Okay? Oh, sorry, proof should be. So, proof from the image are given that P and Q are continuous and differentiable scalar functions. So, P and Q are continuous and differentiable scalar functions. So, that's what we have to do in the given way. సో అయితే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ నా టు ప్రూవ్ దట్ సో క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ పిడిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటిది ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మనకు తీసుకున్నటువంటి ఎస్ అనే ఒక క్లోజ్ రీజన్ సో ఈ క్లోజ్ రీజన్ ఎక్కడ లైసింది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ బై సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వచ్చేసి మనకు వై యాక్సిస్ సో ఎక్స్ బై ప్లేన్లో ఈ క్లోజర్ రీజన్ అనేది బాగుండ్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అయితే ఇది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ పార్ట్ని తీసుకుంటున్నాను ఓకే సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నాను ఎలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను అంటే సో ఇక్కడ ఏముంది టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై మైనస్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో ఇలా కంబైండ్గా ఉండేది నేను ఇలా స్పిట్ చేసి టూ పార్ట్స్గా రాసుకున్నాను ఓకే దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ వన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను సో నవ్ సో నేను ఈ పార్ట్ని తీసుకుంటున్నాను ఏంటిది సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ సో ఈ ఎస్ అనేది ఏంటి సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ అనేది ఎక్కడ లై ఉంది మనకు ఎక్స్ వై ప్లేన్లో లైస్ అయి ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ డబల్ ఇంటగ్రల్ ఉందంటే సో ఒక ఇంటగ్రల్ అనేది ఎక్స్కి డినోట్ చేస్తుంది ఇంకొక ఇంటగ్రల్ మనకు వైకి డినోట్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ టు ఏ ఇంటగ్రల్ వై వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు జి ఆఫ్ ఎక్స్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో డిఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ సో డివైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ డివై ఉంది కదా సో కాబట్టి డివైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను సారీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు డో పి బై డో వై ఇంటూ డివై అవుతుంది డిఎక్స్ అనేది ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం ఎందుకంటే దీంతో మనం ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి సో డో పిని చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఓన్లీ పీనే వస్తుంది ఆ పిని ఎక్స్ కామ వైగా రాసుకోవచ్చు ఎందుకు మనకు ఉన్నది ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ కాబట్టి ఎక్స్ వై అవుతుంది సో అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది మనకు జియోఫిక్స్ లోయర్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ టు ఏ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేటివి లిమిట్స్ అనమాట ఇన్ టు డిఎక్స్ సో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది లోయర్ లిమిట్ ఏముంది మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది సో మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై కాబట్టి వై ఉన్న ప్లేస్లో ఫస్ట్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ని సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తాం తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని సబ్స్ట్యూషన్ అయితే చేస్తాం సో ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టు బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామ జి ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టు డిఎక్స్ సో జి ఆఫ్ ఎక్స్ అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ రెండు కూడా దీనికి ఏ వాల్యూస్ మనకు వై వాల్యూస్ కదా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
సో ఎలా రాసుకుంటున్నాం అంటే దీన్ని ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ బి పిఎఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ బి పిఎఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ ఇలా రాసుకుంటున్నాను సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి టూ పార్ట్స్గా రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను లిమిట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ ఏముంది మనకు లిమిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ బి ఉంది సార్ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు బి టు ఏ ఉంది సో అందుకోసం ఇక్కడ మైనస్ అనేది వచ్చింది సో మైనస్ ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి టు ఏ పిఎఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటగ్రల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ పి పిఎఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఈ వై పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై డిఎక్స్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వైని పిడిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఒకసారి చూడండి బై ద కర్వ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఈ కర్వ్ సి వన్ ఉంది ఈ కర్వ్ సి టూ ఉంది సో సి వన్ సి టూలో ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సి వన్ సి టూలోకి అయితే రాసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్ ప్లే ఎక్స్ మీద మనకి లైస్ అయింది కాబట్టి సో దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ సి వన్ సో సి వన్ అంటే కర్వ్ ఇంటగ్రల్ అనమాట సి వన్ పిడిఎక్స్ అలాగే కర్వ్ ఇంటగ్రల్ సి టూ పిడిఎక్స్ సో రెండు కూడా మనం పిటిఎక్స్ పిడిఎక్స్ అని రాసుకున్నాము సో సి వన్ సి టూ సో అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ ప్లస్ సి టూ అవుతుంది కదా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ ప్లస్ సి టూ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ మనం క్యాపిటల్ సిగా రాసుకోవచ్చు సో మైనస్ ఆఫ్ క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ ఆర్ కర్వ్ ఇంటగ్రల్ ఆఫ్ పిడిఎక్స్ సో దేర్ ఫోర్ సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివైజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ పిడిఎక్స్ అయితే వచ్చింది దీన్ని ఈక్వేషన్ టూగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాము సిమిలర్లీ వి ప్రూవ్ దట్ సో ఇదే విధంగా మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అదే సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ పి ఉంటే ఇక్కడ పి వచ్చింది సో ఇక్కడ డివై ఉంటే డివై డివై గెట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు డిఎక్స్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనకు డిఎక్స్ డిఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఏముంది మనకి ఇక్కడ క్యూ ఉంది సో క్యూ డివై అయితే ఉంది సో ఇలా మనం సిమిలర్లీ అయినా రాయచ్చు లేదా సేమ్ ఇదే విధంగా మనం అయితే ప్రూఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే సిమిలర్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ అని రాసేయచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ కూడా రాయచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ మీకు లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇంకా రాయాలనుకుంటే మాత్రం దాన్ని కూడా సేమ్ ఇలా ఇలాంటి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ రాయచ్చు అనమాట సో దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ త్రీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఈక్వేషన్ త్రీ ఈక్వేషన్ టూ ఈ రెండు వాల్యూస్ నేను ఈక్వేషన్ వన్లో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను సో ఈక్వేషన్ వన్ ఏముంది మనకు సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై సో డిఎక్స్ డివై సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు ఈక్వేషన్ వన్ చూడండి సో ఏముంది సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు అలాగే సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఈ వాల్యూ కూడా తెలుసు ఈ వాల్యూ రెండు వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ క్యూడిఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ క్లోజ్ ఇంటగ్రల్ పిడిఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది సో కర్వ్ ఇంటగ్రల్ క్యూడిఎక్స్ ప్లస్ కర్వ్ ఇంటగ్రల్ పిడిఎక్స్ సో వీటిలో నుంచి కర్వ్ ఇంటగ్రల్ కామన్ తీసి ఏమవుతుంది పిడిఎక్స్ ప్లస్ క్యూడివై సో దేర్ ఫోర్ సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ డో క్యూ మైనస్ డో ఎక్స్ సార్ డో క్యూ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో పి బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివైజ్ ఈక్వల్స్ టు కర్వ్ ఇంటగ్రల్ పిడిఎక్స్ ప్లస్ క్యూడివై సో ఇది ఫైనల్గా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటిది సో హెన్స్ గ్రీన్ సిరమ్ ఈస్ ప్రూవ్ సో ఈ విధంగా మనం గ్రీన్ సిరమ్ అనేది ప్రూవ్ అయితే చేసేస్తాం సో ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా మనం ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ మాక్సిమం ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇన్ రేర్ కేసెస్ టెన్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ తీయడం సో ఈ వీడియోని మీకు హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెల్ప్ అయినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్